Eh, fue algo muy emocionante. Primero porque volví a Puerto Madryn, la ciudad donde yo nací. Segundo porque mientras veníamos navegando en el Norland, no, Norland, no sabíamos dónde nos llevaban hasta que llegó ese día 21, el día de hoy. Y bajar en la Rambla, eh, emocionado porque yo podía gritar, estoy vivo, estoy vivo. Venía con la psiquis de la guerra todavía... Eh, yo tenía que estar muerto, tres veces estuve a punto de morir, el primer ataque de Sijarri me agarran fuera de la posición, me disparan y me salvo, el segundo en un impacto de bomba de los barcos que impactan el pozo donde yo tenía que estar esa noche y me dieron la orden de correrme, y la tercera vez cuando hacen fuego reunido y nosotros nos replegamos. Entonces eso de estar vivo y ya pasar 42 años eh, y mantener eso, eh, para mí es emocion emocionante y sobre todo lo que yo si siempre cuento, el cambio, el clic, o sea, ese que hizo a que yo pudiera hoy estar bien. ¿Sí? Del año 82 hasta el año 84 viví una crisis muy fea, estaba en la calle, eh, situación de calle, borracho, tirado, no valía nada, no servía para nada. Y hasta el 84, que es un milagro de Dios, yo restauró mi vida, mi mente, mi corazón y bueno, y cambié y, y han pasado 42 años, sí. Bueno, y hoy es parte de esa historia. Eh, siempre decimos que ustedes la cuenten en primera persona implica y significa que no tenemos que olvidar qué es lo que pasó. Por algo ustedes están acá haciendo patria, contándonos esa historia para que nosotros podamos seguir replicando lo que fue para la Argentina, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo siempre dije que somos la historia viviente de nuestra patria, de nuestra Argentina. Y es importante esto, reivindicar, saber que aún estando vivo, eh, podemos seguir este, mal, malvinizando y podemos seguir diciéndole a la gente lo que pasó, la verdad, por eso en primera persona, porque hay cosas que se cuentan y no son tan reales, y bueno, todo el tiempo, yo llegué el 2 de abril a Malvinas y el 17 de junio fui tomado prisionero por los ingleses, una fragata intrépid, y después nos trasbordan en Norla hasta que llegamos acá a Madrid. Hasta que llegaron acá. Bueno, a seguir eh, de alguna manera eh, malvinizando, sí, que ese es el objetivo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. De, yo le doy gracias a los medios, gracias que nos dan esta oportunidad también de poder hacer extenso y que cada ciudadano, cada persona que habita nuestro país, que tenga eso de adentro, ¿no? Decir, bueno, eh, vale mi patria, vale mi país, como nosotros la llevamos a nuestro corazón.